Med Gasolin er på vej ind på rockscenen igen med gruppen The Midnight Blues. Og det med sådan et tryk, er han ved at få kultstatus blandt både gamle og nye fans. Det må være noget med at bare prøve at være sig selv længe nok. Og overleve det stadig. <laughs> Hvordan mærker du det? Øh, jeg skulle altså egentlig ikke andet end øh, en enormt god positiv øh, respons fra folk og venner og øh, hele taget. Det er rundt. Altså, en god øh, vibe, altså, som jeg sagde i gamle dage. The Midnight Blues har eksisteret i en del år, men efter at Søren er kommet bag tønderne, er der for alvor ved at ske noget. Det er jo gammeldags musik, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og det er... Altså, der passer Søren simpelthen fuldstændig perfekt. Og han er ikke svær at omgås? Overhovedet ikke. Han er næsten øh, nemmere end at fange, <laughs> tror jeg. <laughs> Bandet har udgivet deres første CD udenom pladeselskaberne, som allerede solgte i over 1000 eksemplarer. Nu ser de frem til en travl sommer. Vores management, SCP, de er altså i gang med at prøve at lægge noget tur op til os. Vi skal også en tur til Sverige også at spille, og vi håber også, at vi kommer en tur til Tyskland også, og får fyret lidt af dernede også. Den gamle gasolindstjerne er ligeglad med stjernestatus og lider absolut ikke af nykker. Det vigtigste er, at musikken svinger, og at kemien i bandet er god. Det er ikke altid musikken, der gør det. Det er sgu mange gange, hvordan man kan finde ud af det med hinanden ikke? som band. Og hvis det holder, jamen så skal man sgu nok få musikken til at holde også, altså, som regel, ikke? Hvad er det ved de to gutter, du spiller sammen med nu, som, som gør, at uh, kemien er så specielt god, som du siger? Jeg aner det ikke. Jeg tror heller ikke, at jeg gider at spille det endnu så længe. <laughs>